Hello everyone. Have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Morgan Palani. I hope previous videos la ungle ko purin jiruko na nikra, right? Last two end videos la na ma transportation problem la least cost method use pani abdi solve pano solution abdi ingar the pato, right? Inik video la na pa ko pano abdi na vagal approximation method abdi na yenna and other base pani problems abdi solve pano rade abdi ingar vishen da pa ko pano again transportation problem la, right? Aba ido ora procedure yenna algorithm yenna abdi ingar the initial na kurter ka and then other base pani problem solve pano, right? So step one yenna abdi ingar the na find the difference between two smallest element in each row and enter in the RHS right hand side of the matrix. So, what do we do the matrix? What do we do in the matrix? We have two smallest elements. Now, for example, in the matrix, row wise smallest element. One is one number, two is number, three is number, four is number. That is the smallest number, one and two. So, we find the difference between the two. If we subtract the two, we find two minus one and one. And the one is the right side of that matrix. This is the right side of that matrix. Similarly, step 2, find the difference between two smallest element in each column. Right, that is why we have to row wise, and the column wise, and enter in the bottom of the matrix. Right, this is what we have to do, the key, the matrix key. These are called row penalty and column penalty. Right, in case 2 mark, you have to do row penalty and column penalty, and then you have to do it. इधर दाना मेल दोनों अलगाय दा इन दरन्दे विषयों में राइट अंदर एंड स्टेप थ्री एन आप डी ना अमांग दिस रो डिफरेंसेस अंड कॉलम डिफरेंसेस सर्कल दी लार्जेस्ट एंटरी अंड दी ट्रांसपोर्टेशन सॉरी लार्जेस्ट एंटर दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल थ्रू इट राइट इन द इवेंट ऑफ अ टाइ in case, we have to use the largest value in the circle, we have to enter the given transportation. And in case we have to tie the two numbers, we have to use the same thing, we have to use the same thing, we have to use the same thing, choose either, we have to choose the same thing, we have to choose the same thing. Based on first ये दो वर्ड हो आधा choose पनी कहूँगा row wise वांगा row wise first ये कर दो choose पनी क्लाउ के select the lowest cost cell and allocate the maximum feasibility quantity and the feasible quantity है ना मैं इप्पर choose पन रहा ना maximum feasible quantity है यंगा ना हम choose alert पन नो अभी ना हमलोग given matrix ले ये दो lowest value आधा उधर निंगे select पन ना दिला and the role or in the column is the lowest value or that is alert to you this is step 3 then step 4 what do you consider cross out the row or column which is fully exhausted so what do we do now if you click the entry in the row then the row will cancel if you click the column wise entry then the column will cancel that is what you say then step 5 what do you do on the reduced transportation table if we reduce it if we click the apply step 1 to 4 given above. So, what do I do? I do not do the 1 to 4. That is what I do. Row wise minimum value. Column wise minimum value. Subtraction. That is right side. That is what I do. 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 Lowest cost entry. In the procedure. I continue. That is what I do. Step 5. Then step 6. What do I do? Repeat the procedure. Till all the requirements are met. அதாவது எல்லா requirements நமலுக்கு அதாவது எல்லா allocations நமக்கு வர்ர வருக்கும் இந்த procedure நம்ம continue பண்ணனோ then finally step 7 என்ன அப்படினா finally calculate the transportation cost இது எல்லா முடிந்தது கப்பிரும் நான் என்ன பண்ணனோ transportation cost அப்பே என்ன அந்த transport requirement meet அப்படினா இப்பே last hour ஒரு entryல இங்க இருக்க value supply and demand சேமா வந்துரும் அந்த மறி entry நமக்கு meet ஆகிர வருக்கும் निदा प्रोसीड पन्नो अवला दा इधर दान मुक प्रोसीजर ये ना वो रोरे मेथड ना सोल रहा पियो इन अलगारी दमे निशेला सोल रहा है अभी ना इन केस उंगले के वो रो फाइव मार्क ले तीरी पोषण है क्या करांगे राइट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लमो ट्रांसपोर्टेशन ले वागल सप्राइक्सिमेशन मेथड इल्ले लिस्ट कास्ट मेथड आर नार्थवेस्ट कारण रूल इधर लाल वंदु उंगले के वर्ड प्रॉब्लम है क्या करांगे ना माँगे इन्ना प्रोसीजर पन्द्रो मो आदत तीरी आयल दनो आदत का इधर ना इन्दर स्टेप बाय स्टेप प्रोस so, what is problem 1? So, problem 1 is what we have to find the transportation cost by Vogel's approximation method. So, this is our problem 1. What question is that you have to ask? What type of problem is that? So, what we have to do is we have to solve these questions. If you have to ask Vogel's approximation method or least cost method, 
நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலா அந்த மாதிரிங்கிறத அவங்க கொஸ்டின்ல இனிஷியலா மென்ஷன் பண்ணிருவாங்க ஓகே சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நம்மளோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் தென் அதோட டிமாண்ட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இட மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த டோட்டல் சப்ளை டோட்டல் டிமாண்ட் எழுதுறப்ப மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க டிமாண்ட் வந்து செவன்ட்டி தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி சப்ளை வந்து என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ அண்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ரைட் வேர்கல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சரி இப்போ என்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் இனிஷியலாக நான் என்ன பண்ணோம் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ரைட் என்ன மெத்தடாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் டு ஃபைண்ட் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் அப்போ டோட்டல் சப்ளை என்னன்னு பார்க்குறேன் ஸோ சப்ளை எல்லா வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் வில் கெட் ஒன் ஃபிஃப்டி டோட்டல் டிமாண்ட் என்னன்னு பார்க்குறேன் ஸோ டிமாண்ட் நமக்கு என்ன செவன்டி தேர்ட்டி அண்டு ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அப்போ டோட்டல் டிமாண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் வில் கெட் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ டோட்டல் சப்ளைவும் டோட்டல் டிமாண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா எஸ் தே ஆர் சேம் ரைட் அப்போ டோட்டல் சப்ளை ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ டோட்டல் சப்ளைவும் டோட்டல் டிமாண்டும் சேமாக இருக்கு ஸோ தட் த கிவன் ப்ராப்ளம் என்னது பேலன்ஸ்ட் ஒன் ரைட் அதை நம்ம இனிஷியலாக செக் பண்ணிடணும் பேலன்ஸ்டா இல்லையா அப்படின்னு பேலன்ஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்பேலன்ஸ்டாக மாத்திர அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காலம் வயசோ இன்கேஸ் சப்ளை இல்லையா டிமாண்ட் இல்லையா எங்க மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு காலம் அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணிக்கணும் ரோ வயசுல மிஸ் ஆகுதுன்னா இங்க கம்மியா இருக்குன்னா ஒரு ரோவா ஆட் பண்ணிக்கணும் ரைட் ஜீரோ வித் என்ட்ரி ஜீரோ அண்ட் லாஸ்டா அந்த சப்ளை ஆர் டிமாண்ட மட்டும் எடுத்து போறோம் ரைட் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் ஓகே சோ இப்ப நான் இனிஷியலி என்ன பண்ண போறேன் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்திருக்க மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ரைட் வித் அவுட் சைட்ல கொடுத்திருக்க டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைவோ எழுதியாச்சு இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரோ வைஸ் ரெண்டு லீஸ்ட் எலிமெண்டோட டிஃப்ரெண்ட் இப்ப ரெண்டு கம்மியான எலிமெண்ட் இப்ப இந்த ரோல பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் எயிட் இருக்கு ரெண்டுல எது சின்ன நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் செவன் இது ரெண்டு தான் அடுத்தடுத்த லீஸ்ட் நம்பர் இப்ப செவன் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் ஆன்சர் டூ அந்த டூ நான் இங்க எழுதிக்கணும் அதுதான் நம்ம அங்க மேல ஸ்டெப் ஒன்ல சொன்னோம் என்ன பண்ணோம் ரோ வைஸ் லீஸ்ட் என்ட்ரிஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை நான் வந்து என்ன பண்ணும் இங்க என்சர் பண்ணும் ரைட் சைட்ல ரைட்டா ஸோ அதை நான் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதாவது இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் டூ ஸோ அதை நான் இங்க எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இங்க லீஸ்ட் நம்பர் ரெண்டும் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் தான் ரெண்டுமே ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுல லீஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன்னு அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்னு நெக்ஸ்ட் காலம் வைஸ் அதே மாதிரி நான் ரோ வைஸ் பண்ண மாதிரியே ஸ்டெப் டூ என்ன காலம் வைஸ் நான் லீஸ்ட் என்ட்ரிஸ் பார்க்கணும் இப்போ லீஸ்ட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் தான் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஒன்னு ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி பண்ணுங்க பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் இங்க பாத்தீங்கன்னா செவன் அண்ட் ஃபோர் அப்ப செவன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன த்ரீ அடுத்து இங்க சிக்ஸ் அண்ட் செவன் தான் லிஸ்ட் நம்பர் அப்ப செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன்னு இப்ப இங்க நான் கண்டுபிடிச்ச ரோ வைஸ் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் டிஃபரன்ஸ்ல எது மேக்சிமம் நம்பர்னு பாருங்க இங்க டூ இந்த ரோ வயசுல டூ தான் மேக்சிமம் இந்த காலம் வயசுல த்ரீ அப்ப இருக்கிறதுலேயே மேக்சிமம்னா இந்த த்ரீ அப்ப நான் த்ரீ என்ன பண்ணோம்னு சொன்னாங்க த்ரீயே சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க நான் அதுக்கு தான் இங்க ஒரு ஆரோ போட்டிருக்கேன் ரைட் த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த்ரீயை சர்க்கிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வி ஆர் ப்ரொசீட் வித் என்னது மேல கொடுத்துருந்தா அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன சொன்னோம் இந்த த்ரீல நேரா இருக்க என்ட்ரீஸ்ல எது லீஸ்ட் காஸ்ட் லோயஸ்ட் காஸ்ட் எதுன்னு பார்க்கணும் என்ன பண்றேன் இந்த வந்த வேல்யூல எது மேக்சிமமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரோ அந்த காலம் ரைட் இப்ப இந்த காலம்ல தான் எனக்கு மேக்சிமம் அப்ப இந்த காலம்ல இருக்கிறதுல எது லோயஸ்ட் காஸ்ட் சின்ன நம்பர் எது நம்பர் போர் அப்ப நம்பர் போருக்கு தான் நான் அலகேட் பண்ண போறேன் ஓகே அப்ப நம்பர் போருக்கு அலகேட் பண்றப்ப நம்பர் போருக்கு நேரா ரோ வைஸ் போனா தேர்ட்டி இருக்கு காலம் வயசு வந்தா ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு இது ரெண்டுல எது சின்னது தேர்ட்டி அப்ப நான் இங்க என்ன அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி அலர்ட் பண்ணிடணும் அப்ப இங்க தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டுவெல் ஸோ
டூ அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த ரோவில் பாருங்க சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அப்போ செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஒன்று ஸோ அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் அடுத்தது காலம் வைஸ் வாங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ எயிட் மைனஸ் செவன் ஒன்று இப்போ இருக்கிறதுல எது மேக்சிமம் வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஃபைன் பண்ண டிஃப்ரென்சஸ் டூ ஒன்று இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்று ஸோ இப்போ இருக்கிறதுல எது மேக்சிமம் வேல்யூ இந்த இந்த வெளியில் அவுட் சைடில் இந்த எல் மாதிரி போட்டு ஒரு லைன் போட்டு செப்பரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன்ல இதில் எது மேக்சிமம் வேல்யூ நம்பர் டூ அப்போ இந்த ரோக்கு தான் நான் அலகேஷன் கொடுக்கணும் ரைட்டாக நம்பர் டூ தான் மேக்சிமம் அப்போ இந்த ரோக்கு அலகேஷன் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ரோவில் எது சின்ன நம்பர் நம்பர் ஃபைவ் அப்போ நம்பர் ஃபைவ்க்கு தான் அலகேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ நம்பர் ஃபைவ்க்கு கொடுக்குறப்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே பார்த்தா செவன்டி ரெண்டில் எது சின்னது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ நான் அலாட் பண்ண வேண்டியது சிக்ஸ்டி ஃபைவை அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போயிட்டுனா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவே உள்ளே அலாட் பண்ணிட்டேன் அப்போ என் மேவிங் ரிமைண்டு வித் என்னது ஃபைவ் அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் காலமில் இருக்க என்ட்ரி அலாட் பண்ணனா அப்போ இந்த காலமை கேன்சல் பண்ணிடணும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இந்த நாலு என்ட்ரிஸ் இருக்கும் செவன் எயிட்டு செவன் செவன் அந்த நாலு என்ட்ரிஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் அவுட் சைடில் என்ன இருக்கும் இங்கே ஃபைவ் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்கும் டுவெல் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த வேல்யூ சாப்பிட்டு இருக்கு தென் இப்போ அகைன் நான் என்ன பண்ணும் ரோ வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இங்கே ரெண்டு சின்ன நம்பர் செவன் மைனஸ் எயிட் ஒன்று ரைட் அடுத்து இங்கே என்ன செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ ரைட் அடுத்தது செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ எயிட் மைனஸ் செவன் என்ன ஒன்று இதுவும் எயிட் மைனஸ் செவன் தான் ஓகே ஸோ பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் தான் பண்ணும் எயிட் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஸோ அப்போ இருக்கிறதுல எது மேக்சிமம் வேல்யூ இந்த அவுட் சைடில் வச்சுருக்கிறது ஒன்று தான் மேக்சிமம் பட் இங்கேயும் ஒன்று வருது இங்கேயும் ஒன்று வருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எய்தர் எந்த ஒன்று வேணால் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன்று நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்போ இந்த ஒன்றுக்கு நேராக இருக்கிற லோ எது லீஸ்ட் என்ட்ரி செவன் தான் லீஸ்ட் என்ட்ரி அப்போ செவனுக்கு நான் அலகேஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ செவனுக்கு நான் அலகேஷன் கொடுக்கணும்னா செவனுக்கு நேராக ரோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் காலம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இது ரெண்டில் எது சின்னது ஃபைவ் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவ் அலாட் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் செவனா ஸோ அப்போ இங்கே ரிமைனிங் செவன் இந்த ஃபைவை நான் உள்ளே அலாட் பண்ணியாச்சு ரோ வைஸ் போனதால் என்ன பண்ணோம் இந்த ரோவோட என்ட்ரியை கேன்சல் பண்ணிக்கணும் அதுதான் நம்ம இங்கே எதை சர்க்கிள் பண்ணுறோமோ அந்த ரோவையோ அந்த காலமையோ கேன்சல் பண்ணிடணும் அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குது இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு என்ட்ரி தான் செவன் அண்டு செவன் அண்டு இங்கே அவுட் சைடில் ஃபிஃப்டி இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் செவன் அண்டு இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணுன்னா ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இங்கே வந்து செவன் வரும் இங்கே செவன் வரும் ஏன்னா இங்கே காலம் வைஸ் என்ட்ரியே இல்லை அப்போ இங்கே செவன் இங்கேயும் செவன் வரப்ப ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று கலக்கேஷன் கொடுக்கலாம் இங்கே ஜீரோ அப்போ ரோ வைஸ் நம்மளால் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது ரைட் ஏன்னா இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் செவன் மைனஸ் செவன் என்ன ஜீரோ இந்த இடத்துல காலம் வைஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன் தான் ஏன்னா இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைன் பண்ண என்ட்ரியே இல்லை இங்கே செவன் தான் அப்போ இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு தான் நான் என்ட்ரி கொடுக்க போகிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரிக்கு அலகேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ நான் எதை கொடுக்கணும் செவனை இங்கே அலாட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே நான் செவன் அலகேஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே செவன் போயிட்டா ரிமைனிங் என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கேயும் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ நம்ம பண்ண ப்ரொசீஜர் கரெக்டு அப்போ ஃபைனலி வேர் ஆவிங் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் காலம் என்ட்ரி கொடுத்தேனா அப்போ இந்த காலம் கேன்சல் பண்ணிடணும் அப்போ ஃபைனலி வேர் ஆவிங் என்ன நம்பர் செவன் அப்போ இங்கேயும் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்குது நம்பர் செவன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இங்கே என்ன அலர்ட் பண்ணணும் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயை அலகேட் பண்ணிடணும் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஜீரோ ஆகிடும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ நம்மளோட அலகேஷன்ஸ் ஓவர் அவ்வளோதான் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ரைட் ரோ வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் எது மேக்சிமமோ அந்த மேக்சிமம்க்கு அலகேஷன் அந்த மேக்சிமம் ரோலையோ இல்லை காலமில் எது லீஸ்ட் என்ட்ரியாக இருக்கோ அதுக்கு அலகேஷன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட அலகேஷன்ஸ் எத்தனை ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல டூ அண்ட் தென் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் அலகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆக்குப்பைடு செல் அதான் அலகேஷன்ஸ் வந்து எத்தனை ஃபைவ் எ
இல்லை நான் வந்து அப்படியே விட்டு சொல்யூஷன் எழுதிடுறேன் அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் அவங்க நான் டிஜெனரேட்னு கேட்டிருந்தா நான் டிஜெனரேட் கேட்காம ஜஸ்ட் ஃபைன் தி பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் கேட்டாங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அது நான் டிஜெனரேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஜெனரேட்டடாக இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை பட் அவங்க கொஸ்டினில் நான் டிஜெனரேட் கேட்டால் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரணும் ஈக்குவலாக வரலன்னா எப்படி பண்ணோங்கிறது லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் நம்ம போட்டோம் ரைட் அது வேணா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ரைட் தென் இட் இஸ் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனாக அப்போ வாட் இஸ் யுவர் சொல்யூஷன் நம்ம பண்ண அலகேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆர்டராக எழுதணும் எழுதுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஏன்னா என்ட்ரிஸ் நம்ம எக்கச்சக்கமாக எங்கெங்கேயோ கிராஷில் வந்திருக்கோம் ரைட் மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபஸ்ட் அலகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருந்திருக்கும் அடுத்த அலகேஷன் வேறு நம்பர்ஸாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அலகேஷன் வந்து நம்பர் ஃபோர் ஃபோருக்கு தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் ரைட் இது கூட நம்ம ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த ஃபைவ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் இருக்க ஃபைவ் ஃபைவ் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகல ஸோ தட் பிரச்சனை இல்லை அதுவுமே நம்ம எழுதிடுவோம் அடுத்து இந்த செவன் பார்த்தீங்கன்னா அலகேஷன் ஃபைவ்ல இருக்கு அப்போ இந்த செவன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு செவன் இருக்கு நம்பர்ஸ்ல அப்போ இதுல எந்த செவன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இங்க நீங்க அலகேஷன் கொடுத்தது பாருங்க எயிட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க செவன் அப்போ எயிட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த செவன் தான் இருக்கு அப்போ இதுக்கு தான் அலகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆர்டரை கரெக்டாக எழுதணும் அப்போ இது ஃபைவ் இது ஃபோர் இது தேர்ட்டி அப்போ எப்படி வருது நமக்கு சொல்யூஷன் இங்கே போய் இந்த பக்கம் இறங்கி இப்படி வருது சொல்யூஷன் ரைட் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ் அண்ட் இப்படி வருது அண்ட் தென் இந்த காலம் அண்ட் தென் எப்படி ஸோ இவ்வளோ தான் அலகேஷன் அப்போ வாட் இஸ் யுவர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு ஸோ தி டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு செவன் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ருபீஸ் ரைட் ருபீஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சார் சாரி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் த்ரீ நாட் ஒன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலே வர ஆன்சர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அவ்வளோதான் இதுதான் உங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வேகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடை ஃபைன் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுற விஷயம் இது தான் இதில் நமக்கு என்ன விஷயம் இனிஷியலாக தெரியணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு லைன் போட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் பாருங்கள் ரோ வைஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் அதுதான் ரோ வைஸ் மினிமம் வேல்யூ ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் காலம் வைஸ் மினிமம் வேல்யூஸ் ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் இதில் எது மேக்சிமமாக வருதோ அதை சர்க்கிள் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு நேராக இருக்க காலமோ இல்லை இன்கேஸ் ரோல் இருந்ததுன்னா ரோலையோ லீஸ்ட் நம்பர் எதுவோ அதுக்கு அலகேஷன் கொடுப்போம் அதில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது லீஸ்ட்டோ அதை போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணும் இந்த ப்ரொசீஜரை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அன்டில் எது வரைக்கும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு சொல்யூஷன் வர்ற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் மீட் பண்ணும் இங்கேயும் இங்கேயும் சேமாக வர்ற மாதிரி ஒரே ஒரு என்ட்ரி இருக்க வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணோம் ரைட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் அவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில் இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் ரைட் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ வில் சி இந்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ லாஸ்ட்